తదాస్తు దేవతల గురించి మనం వినే ఉంటాం మన పెద్దల ద్వారా తెలుసుకుని ఉంటాం ఏదైనా చెడు గురించి అనేటప్పుడు అలా అనకూడదురా పైన తదాస్తు దేవతలు ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే దాని అర్థం మీరు ఆ సమయంలో ఏదంటే అది జరుగుతుందని నిజంగా తదాస్తు దేవతలు ఉంటారా వారు సంచరించేటప్పుడు ఏదైనా అనుకుంటే జరిగి తీరుతుందంటారా పురాణాల ప్రకారం నిజంగానే తదాస్తు దేవతలు ఉన్నారట అసలు తదాస్తు అంటే ఏంటి తదా అంటే ఆ ప్రకారం ఆస్తు అంటే కావాల్సిందే లేదా జరగాల్సిందే అని అర్థం అంటే మనిషి తన ధర్మానికి విరుద్ధంగా అనుకూడని మాటలు పలుమార్లు అనుకుంటూ ఉంటే తదాస్తు దేవతలు వెంటనే తదాస్తు అంటారు ఇలా తదాస్తు అనేవారినే తదాస్తు దేవతలు అని అంటారు అసలు వీరి పుట్టుకేంటి ఎలా వీరి జననం జరిగిందనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే సూర్యుని భార్య సంధ్యాదేవి ఈమెను శరణ్యాదేవి లేదా సంజ్ఞాదేవి అని కూడా పిలుస్తుంటారు ఈమె సూర్యుని అఖండ తేజస్సును భరించలేక కురుదేశం వెళ్లిపోతుంది అప్పుడు గుర్రం రూపంలో ఉన్న సంజ్ఞాదేవిని చూసి తాను కూడా గుర్రం రూపంలోకి మారిపోతాడు ఆ సమయంలో వారి కలయికతో పుట్టిన వారే అశ్విని దేవతలు వీరిని తదాస్తు దేవతలు అంటారు వారి రథం బంగారంతో నిర్మించబడి ఉంటుంది ఆ రథంపై అత్యంత వేగంగా పయనిస్తూ ఉంటారు వారు ప్రయాణించే మార్గంలో తదాస్తు అనే నామాన్ని జపిస్తూ అదే విధంగా వేద మంత్రాలతో ఆహ్వానిస్తూ ప్రయాణిస్తుంటారు వీళ్ళు ఎక్కువగా యజ్ఞాలు జరిగే ప్రదేశాల్లో సంచరిస్తుంటారు మంచుతో అద్దిన బెత్తంతో యజ్ఞం చేసే ప్రదేశానికి వచ్చి అధిపతులను యజ్ఞ ద్రవ్యాలను బెత్తంతో సుతిమెత్తంగా తాకి వారిని అనుగ్రహిస్తుంటారు అదే విధంగా మంత్రాలను జపించే ఉపాసకుల మంత్రాల్లోని సత్యాలను మాత్రమే గ్రహించి వారిని కూడా అనుగ్రహిస్తారు నిత్యం పూజలు చేస్తూ జపం చేసి మంచి ప్రవర్తన ఉన్న ఉత్తమ పురుషులు కూడా ఈ తదాస్తు శక్తిని తదాస్తు దేవతలు ప్రసాదించారు అంటే ఇతరులు మంచి కోరుకునే ఎవరైనా వారి నోటి వెంట తదాస్తు అని వస్తే అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందట అశ్విని కుమారులు ఒక చేతిలో ఆయుర్వేద గంధాన్ని ఇంకో చేతిలో అభయ హస్తాన్ని చూపుతూ సంచరిస్తుంటారు అందుకే మన పెద్దలు మన గురించి చెడుగా అనుకోకండి అలా అనుకుంటే పైన తదాస్తు దేవతలు ఉంటారు అని చెబుతుంటారు అసలు వారు ఏ సమయంలో సంచరిస్తుంటారు ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు పూర్వం వేళ నుంచి ఈ తదాస్తు దేవతలు సాయంత్రం వేళల్లో మాత్రమే సంచరిస్తానని చెబుతుంటారు అలాంటి సమయంలో మన దగ్గర డబ్బు లేదని అనుకుంటే నిజంగానే లేకుండా పోతుంది అందుకే మన పూర్వీకులు పేదవాడైనా సరే తన దగ్గర లేదు అని పరుమార్లు చెప్పేవాడు కాదట ఎందుకంటే ఆ దేవతలు సరిగ్గా ఆ సమయంలో తదాస్తూ అంటారేమోనని భయం కాబట్టి మన గురించి గాని ఇతరుల గురించి గాని మంచిగా అనుకుంటే మనకేమీ కాదు పర్వాలేదు కానీ తదాస్తు దేవతల పైన సంచరిస్తూ ఉంటారనే విషయాన్ని మాత్రం మరవద్దు కాబట్టి మన గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా చెడుగా అనుకోకూడదు మీరు ఇతరులకు హాని చేయకుండా నిస్వార్థంగా కోరుకుంటే అలాంటి పనులకు దేవతల అనుగ్రహం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా తదాస్తు దేవతలు తదాస్తూ అంటారు ఎవరైనా మీకు అన్యాయం చేస్తే దాన్ని పదే పదే గుర్తుకు చేసుకుంటారు వారిపై కోపం కూడా ప్రదర్శిస్తుంటారు కాబట్టి తదాస్తు దేవతలు తిరిగే సమయంలో వాళ్ళ గురించి అనుకుంటే దేవతలు తదాస్తూ అంటుంటారు అందుకే పెద్దలు చెబుతుంటారు ఎప్పుడు మంచిని గురించి చర్చించుకోండి మీ గురించి ఎప్పుడు తప్పుగా చెడుగా అనుకోవద్దని చెబుతూ ఉంటారు హితో పలుకుతూ ఉంటారు